Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, гости моего канала. С вами на связи Викана. Подписывайтесь на мой канал, будет много всего интересного. Вот хочу сегодня показать такой необычный расклад. Я приготовила три яблочка, белое, зеленое и коричневое. И давайте посмотрим, снитесь ли вы вашему загаданному человеку. Ведь сон – это некая связь, которая связывает людей даже тогда, когда они спят. Это очень важно. Во сне приходят ответы на всякие волнующие вопросы. Это очень важно, снитесь вы либо нет. И поэтому выбирайте, пожалуйста, любое яблочко, которое идет вам по интуиции. А я пока достану по одной карте. Белое, зеленое. И коричневое яблочко. Давайте будем смотреть. Итак, кто загадал белое яблочко? Снитесь вы ему. И очень часто, и практически каждый день. Он может вам об этом не рассказывать. Иногда, может быть, просыпается и забывает этот сон. Но тщательно пытается вспомнить, что же он, что же ему снилось. Либо а, его очень... Знаете, когда он просыпается, он может такой быть, что человек видел сон о вас, да, и сны дают ему некие такие подсказки. Он даже может его не помнить. Но у него такое озарение бывает, что он а, что-то о вас начинает думать, да. Либо иногда вспоминает, что нужно позвонить, либо нужно что-то сделать для вас, да. Это сны подсказки для него. Очень часто восьмерка летящих жезлов. Кто загадал зеленое яблочко? Вы ему тоже снитесь, но не часто, но не часто. Вы ему снитесь тогда, когда между вами происходит какое-то яркое событие. Может быть, вы поссорились, либо что-то такое произошло, потому что бывают отношения в паре, ну, как бы, как каждый день, все гладко да сладко, да гладко, как говорится, да. А бывает, происходит что-то такое, и вот когда это происходит, и на основании этих событий вы ему снитесь, но не часто. У кого яблочко коричневое? Здесь вы ему снитесь точно и достаточно часто. Аркан звезды. Ночное лунное светило. И вот здесь, на самом деле, я вижу, есть кармическая, магическая связь между вами. Это очень важно, что вы ему снитесь. На самом деле зарождается какая-то такая мощная связь, которая со временем будет вас укреплять. Знаете, как вот силы небесные за ваши отношения. Ну а тем, кто не снится, да, либо хочет почаще сниться своему э, загаданному человеку. Давайте покажу вам вот такой обряд. Ну, либо заговор. Нужно взять зеркальце. Зеркальце должно быть обязательно круглым. Вообще э, нужно читать заговор. И заговоры на сновидения, вот такие, которые я вам сейчас хочу рассказать, чтобы присниться вашему загадному человеку является на самом деле это белая магия приемы белой магии и поэтому можно ничего не бояться применение этих заговоров совершенно не приносит никакого вреда вообще особой силой обладают заговоры которые всегда читаются на фазу полной луны полнолуния особенно вот знаете ночью либо вечером но этот заговор читается непосредственно перед сном. Но сразу предупреждаю, нельзя это делать с негативными мыслями о вашем загаданном человеке. Если вы там вообще поссорились, поругались, не нужно делать так, чтобы вы им приснились. Потому что вот эта вся ссора, она проиграется еще раз, может быть. Так как же работает этот заговор? Это натуральное действие на человека через его подсознание, когда вы будете читать этот заговор. Тем самым, что вы можете добиться? Вы сможете обратить на себя его внимание, большее внимание, да? Вызвать у него мысли о себе, влечение, понимание. И понимание того, что снитесь ему не просто так. Он так подумает, а может это судьба, да, какое-то прояснение. Но особенно, если вы хотите закрепить отношения, да? Либо вы познакомились с новым каким-то мужчиной, да? Либо расстались, да, но вы без злобы. Вы просто хотите, чтобы он вас почаще вспоминал. Либо расстояние вас разделяет. Итак, как я сказала, читать нужно на вот это круглое зеркальце. Ну, у кого какое, но чтобы обязательно было круглое зеркальце. На поверхности этого зеркальца нужно маркером 
написать имя загаданного человека. И слова вот нужно произносить так на это зеркальце, чтобы ваше дыхание касалось зеркала. Читать нужно три раза закон троекратного воздаяния. Читаем. В глади зеркальной отражаюсь, любимому в сон являюсь, имя назовите любимого, почивать и спать, и во сне меня увидать. И слово ключ аминь. Заговоренное зеркало нужно положить под свою подушку, и отражение должно быть направлено вверх. Не вниз, а вверх. Ночью ваш загаданный человек обязательно должен увидеть вас в своем сне. Проснувшись утром, зеркальце нужно помыть под проточной водой. Это белая магия. Но использовать... Это не нужно очень часто. Это может привести совершенно к обратному эффекту. У всех по-разному. Ну или вы совсем перестанете появляться в сновидении своего любимого загаданного человека. Вот такой вам, мои дорогие обряд. Пользуйтесь, пожалуйста. Никакого зла он вам совершенно не принесет. Удачи вам в любви, пожалуйста. Применяйте. И пускай ваш любимый почаще видит вас во сне. И также вы снитесь ему, и также пускай он снится вам. Удачи вам, мои дорогие! Ожидайте моих новых раскладов.